家好，这里是星光大赏，欢迎收看本期视频。接下来给大家谈一谈至今未嫁的八位大龄港台女星，有人皈依佛门，有人被骗后心灰意冷。一李若彤，提起李若彤，大家就会想起她饰演的小龙女。一九九五年出道五年的李若彤出演了自己的首部电视剧《神雕侠侣》。从这后，李若彤的演艺事业大火，戏约一部接一部，在银幕上为观众带来了一个又一个经典的银幕形象。就在大家都以为她的事业会更上一层楼时，她竟然为了一个男人放弃了大好的演艺事业。一九九八年，李若彤与富商郭英权相恋，郭英权的公司遭遇资金危机，李若彤拿出自己的积蓄替他还债。可这段付出了十年之久的感情，最终还是被对方辜负。分手后的李若彤一度痛苦不已。2009年，李若彤的父亲患病中风去世，不堪打击的李若彤患上了严重的抑郁症。最终，在好友和药物的帮助下，李若彤最终战胜了抑郁症，成功走了出来。如今的李若彤坚持健身，依旧活跃在娱乐圈。生活过得精彩而丰富，也比过去的他更从容、更坚定。二，王祖贤。王祖贤凭借聂小倩一脚红遍亚洲，而在事业最巅峰的王祖贤却逐渐淡出了演艺圈。究其原因，就是来自他的两段感情。第一段是与歌手齐秦，两人因戏结情，后来由于聚少离多，感情受到了影响，两个人最终和平分手。分手后，王祖贤受到了林建岳的追求。开始，王祖贤是拒绝的，因为林建岳是有妇之夫。但在林建岳再三保证会和妻子离婚的承诺下，王祖贤相信了他，与他走到了一起。可是林建岳还是骗了他。之后，王祖贤与齐秦重归旧好，再次走到了一起。可就在两人最终决定步入婚姻。殿堂时，齐秦被爆出私生子的消息，王祖贤震惊又难过，再次和齐秦选择了分手。如今，王祖贤五十多岁，隐居加拿大，潜心修佛，未曾恋爱，也未曾嫁人，过着平凡简单的生活。三，陈法荣。陈法荣二十三岁时参加了香港小姐比赛。凭借出众靓丽的外形和气质，陈法荣获得了港姐冠军，还被评为了最具都市气质的港姐。两年后，又在国际华裔小姐的比赛中获得了亚军，之后便签约 TVB， 踏入了娱乐圈。可惜的是，陈法荣的感情生活却很坎坷。陈法荣的第一任男朋友是倪震，倪震是香港四大才子倪匡的儿子。顶着父亲的名号，当年追求过不少顶级美女。倪震对陈法荣一见钟情，经常以拍摄杂志封面的理由约陈法荣见面。一来二去，两人就确定了恋爱关系。陈法荣对感情很专一，以为遇到了真命天子。可是倪震却非常博爱，和他交往的时候与前任周慧敏还有联系。后来，索性抛弃陈法荣，与周慧敏旧爱复合。这段感情让陈法荣受伤极重，花了好几年才走出来，因此也耽误了黄金发展期。第二任男友是富豪许晋亨，许晋亨也不是什么好人，一边对他嘘寒问暖，一边脚踩两只船。陈法荣性格刚烈，知道消息后只回复了一句：“拍拖是两个人的事。”三个人实在太挤，就与对方彻底分手。此后，陈法荣来到内地发展，拍摄《水月洞天》的时候，与饰演佟佳二少爷的杨俊逸擦出了爱情的火花。这是陈法荣最幸福的一段日子，一度到了谈婚论嫁的地步。可惜，因为两人名气悬殊，又是姐弟恋，杨俊逸的父母并不同意这段感情，加上各自忙碌的事业。聚少离多，最终只好无奈选择分手。几年之后，杨俊逸退圈，成为了武术教练，并娶了一位圈外女人，婚后生了一个女儿，过着平凡而幸福的生活。陈法荣后来在朋友的介绍下，认识了韦富豪朱明。
不仅没啥钱，还经常打着陈法荣的招牌招摇撞骗，连累陈法荣都成了骗子。这件事之后，陈法荣彻底心灰意冷，至今还是孑然一身。他偶尔出来演戏，日常生活养花喂狗，过得非常惬意。四轩轩。作为曾经 TVB 四大花旦之一，在娱乐圈，轩轩是一个名副其实的学霸。他毕业于帝国理工大学，机缘巧合之下签约 TVB， 成为了演员。从影以来，轩轩的感情生活也颇为丰富。1993年，因拍摄《龙兄鼠弟》，轩轩认识了张卫健，两人很快就谈起了恋爱。不过，这段感情不到两年就宣告了分手。之后，轩轩结识了圈外富豪龙文翰，两人拍拖六年，一度谈婚论嫁。由于男方要求轩轩婚后息影专心相夫教子，事业心较重的他不愿如此，导致两人分道扬镳。2003年之后，轩轩又相继经历了几段感情，有牙科医生，有外籍兽医，还有意大利型男，但是都好景不长，便以分手告终。如今的轩轩依旧未婚。虽然年纪也不小了，但他家人从未给予压力。轩轩也对感情看得更加透彻。他曾经在采访中表示：“我不退而求其次。”他认为两个人在一起是要在一起过一辈子的，而不是为了结婚而结婚，随便找一个人。五关之琳，说起香港的美人，首屈一指的就是关之琳。她号称“亮绝湘江”，遗传自父母的优良基因。让她的美丽高不可攀。十八岁时，她被迫辍学，为了挣钱进入演艺圈。刚出道时，一年拍了十几部戏，每天只有两三个小时的休息。很快，她厌倦了重复的当花瓶，她渴望被人关爱，渴望安稳。但那时的她，光有美貌却识人不清。年仅二十岁时，他就不顾父亲的反对，与大十六岁离过婚的花心富豪王国晶结婚。没想到婚后，王国晶很快厌倦了关之琳，故态复萌，在外拈花惹草。这段感情仅仅维持了不到半年，就以离婚收场。离婚的伤害和后遗症却对年仅二十岁的关大美人影响深远。之后，她周旋在一个又一个富豪和小鲜肉之间，为了恋爱，她多次吸引，却还是没有得到她想要的安稳。如今。年过六十的他身价过亿，忙于自己的事业和生活，身边也不乏鲜肉帅哥相陪，却始终没有稳定的感情，而且一生未遇。六张曼玉，一九八三年，张曼玉参加香港小姐选美大赛，获得亚军和最上镜小姐，进入了演艺圈。一九八八年，张曼玉参演《旺角卡门》。获得了第八届香港电影金像奖最佳女主角提名。几年后，相继斩获柏林电影节影后、戛纳国际影展影后。在感情上，张曼玉经历一波三折后，如今也是顺心而为。早年，她与尔冬升导演、美术指导 Hank、发型师 Steve 三人陆续交往分手后，与法籍导演阿萨亚斯在1999年结婚，但2002年就宣布离婚。如今，张曼玉离异单身多年，人到中年又突然对唱歌感兴趣，放着电影不拍，跑去进军乐坛。前不久，五十多岁的张曼玉现身香港中环某购物广场，一头红棕色短发，身穿西装内搭吊带，腹肌若隐若现，戴着黑色大耳机，在现场变身 DJ， 帅气打碟，宛如一个中年少女。七，蓝心湄。现年五十七岁的艺人蓝心湄堪称娱乐圈中的黄金单身贵族。她不只是在娱乐圈中吃得开，做副业也做得风生水起。不过，蓝心湄的感情路一直崎岖，至今单身，也没有交往对象，更没有后代。由于没有后代，所以蓝心湄一直在考虑这么多的资产该如何处理。从前年轻的时候，蓝心湄就想过以人工受孕的方式生孩子，让孩子来继承自己的遗产，可惜以失败告终。而这些年，她也已经想明白了，不会再考虑怀孕生孩子，也不再强求结婚。而对于自己的资产分配问题，蓝心湄受访表示，未来将会从其中拿出三分之一留给员工
，剩下的钱都将会捐给世界各地的儿童，帮助他们生活。蓝心梅事业有成，但是感情路非常崎岖。五十七岁的她至今未婚，她自称是感情路上的失败者。事实上，她的感情史并不丰富，迄今为止只公开过两段感情。第一段恋情与设计师男友长跑了九年，以男方出轨宣告终结。第二段恋情的交往对象是乐团吉他手，交往了六年，同样因为对方劈腿而分手。结束这两段共计十五年的恋情后，蓝心梅也已经人到中年。一方面想要再开启新恋情不容易，另一方面自己也习惯了单身，不会再刻意去为了恋爱而恋爱。蓝心梅受访的时候坦言自己快六十岁了，还怎么嫁人呢？何况也没有人愿意娶自己。另外，她也表示，因为自己的个性很难伺候，所以更是容易将他人拒之门外，也习惯了没有了恋爱。她直言，人生无法两全，与其去感叹无法拥有的事物，不如着眼于身边的美好。可见她相当乐观。八，刘雪华。泪眼皇后刘雪华是最为经典的琼瑶女郎之一，不知是否演多了琼瑶剧的原因，她的感情也颇为琼瑶狗血。她出道后交往的第一任男朋友是戏里的搭档张佩华，但不久后两人和平分手。分手后的刘雪华又遇到了浪漫风流的刘德凯，还是因戏生情，两人很快同进同出。形影不离，但他不知道的是，那时刘德凯还没有正式离婚，他被迫当了小三。在刘德凯离婚后，刘雪华还是选择了原谅。交往几年后，他有了身孕，两人选择订婚，准备步入婚姻的殿堂。没想到刘德凯向他提出了分手，太过伤心的他不慎摔倒，造成严重后果。后来为了保命，他不得不切除自己的子宫。从此也失去了做母亲的资格。与刘德凯分手四年后，刘雪华遇到了她后来的老公，著名编剧邓宇坤。在他们之后的十二年婚姻里，恩爱如初，刘雪华被宠成了小公主。但是邓宇坤在某一天不幸坠落身亡，留下刘雪华孤单一人。刘雪华没有自己的孩子。但她和邓玉坤的一双儿女关系非常好，在老公去世后，把全部财产都留给了邓玉坤的两个孩子。这八位女星当年都是风华绝代，虽惨遭爱情的打击，却也放下了过去，愿意和曾经的自己和解，拥抱如今美好的生活。祝福他们。从这后，李若彤的演艺事业大火，戏约一部接一部。在荧幕上为观众带来了一个又一个经典的荧幕形象。就在大家都以为她的事业会更上一层楼时，她竟然为了一个男人放弃了大好的演艺事业。1998年，李若彤与富商郭英权相恋，郭英权的公司遭遇资金危机，李若彤拿出自己的积蓄替他还债，可这段付出了十年之久的感情，最终还是被对方辜负。分手后的李若彤一度痛苦不已。二零零九年，李若彤的父亲患病中风去世，不堪打击的李若彤患上了严重的抑郁症。最终，在好友和药物的帮助下，李若彤最终战胜了抑郁症，成功走了出来。如今的李若彤坚持健身，依旧活跃在娱乐圈，生活过得精彩而丰富，也比过去的她更从容、更坚定。二，王祖贤，王祖贤凭借聂小倩一角红遍亚洲。而在事业最巅峰的王祖贤，却逐渐淡出了演艺圈。究其原因，就是来自他的两段感情。第一段是与歌手齐秦，两人因戏结情，后来由于聚少离多，感情受到了影响，两个人最终和平分手。分手后，王祖贤受到了林建岳的追求，开始王祖贤是拒绝的，因为林建岳是有妇之夫。但在林建岳再三保证会和妻子离婚的承诺下，王祖贤相信了他与他走到了一起。可是林建岳还是骗了他。之后，王祖贤与齐秦重归旧好，再次走到了一起。可就在两人最终决定步入婚姻殿堂时，齐秦被爆出私生子的消息，王祖贤震惊又难过，再次和齐秦选择了分手。如今，王祖贤五十多岁，隐居加拿大，潜心修佛。未曾恋爱，也未曾嫁人
，过着平凡简单的生活。三，陈法荣，陈法荣二十三岁时参加了香港小姐比赛，凭借出众靓丽的外形和气质。陈法荣获得了港姐冠军，还被评为了最具都市气质的港姐。两年后，又在国际华裔小姐的比赛中获得了亚军，之后便签约 TVB， 踏入了娱乐圈。可惜的是，陈法荣的感情生活却很坎坷。陈法荣的第一任男朋友是倪震，倪震是香港四大才子倪匡的儿子，顶着父亲的名号，当年追求过不少顶级美女。倪震对陈法荣一见钟情，经常以拍摄杂志封面的理由约陈法荣见面。一来二去，两人就确定了恋爱关系。陈法荣对感情很专一，以为遇到了真命天子。可是倪震却非常博爱，和他交往的时候与前任周慧敏还有联系。后来索性抛弃陈法荣，与周慧敏旧爱复合。这段感情让陈法荣受伤极重。花了好几年才走出来，因此也耽误了黄金发展期。第二任男友是富豪许晋亨，许晋亨也不是什么好人，一边对他嘘寒问暖，一边脚踩两只船。陈法荣性格刚烈，知道消息后只回复了一句“拍拖是两个人的事，三个人实在太挤”，就与对方彻底分手。此后，陈法荣来到内地发展。拍摄《水月洞天》的时候，与饰演佟佳二少爷的杨俊逸擦出了爱情的火花。这是陈法荣最幸福的一段日子，一度到了谈婚论嫁的地步。可惜，因为两人名气悬殊，又是姐弟恋，杨俊逸的父母并不同意这段感情。加上各自忙碌的事业，聚少离多，最终只好无奈选择分手。几年之后，杨俊逸退圈，成为了武术教练。并娶了一位圈外女人，婚后生了一个女儿，过着平凡而幸福的生活。陈法荣后来在朋友的介绍下，认识了韦富豪钟明，不仅没啥钱，还经常打着陈法荣的招牌招摇撞骗，连累陈法荣都成了骗子。这件事之后，陈法荣彻底心灰意冷，至今还是孑然一身。他偶尔出来演戏，日常生活养花喂狗，过得非常惬意。四萱萱，作为曾经 TVB 四大花旦之一，在娱乐圈，萱萱是一个名副其实的学霸。她毕业于帝国理工大学，机缘巧合之下签约 TVB， 成为了演员。从影以来，萱萱的感情生活也颇为丰富。1993年，因拍摄《龙兄鼠弟》，萱萱认识了张卫健，两人很快就谈起了恋爱。不过，这段感情不到两年就宣告了分手。之后，萱萱结识了圈外富豪荣文翰，两人拍拖六年，一度谈婚论嫁。由于男方要求萱萱婚后吸引专心相夫教子，事业心较重的她不愿如此，导致两人分道扬镳。二零零三年之后，萱萱又相继经历了几段感情，有牙科医生，有外籍兽医，还有意大利型男，但是都好景不长，便以分手告终。如今的萱萱依旧未婚，虽然年纪也不小了，但她家人从未给予压力。萱萱也对感情看得更加透彻。她曾经在采访中表示：“我不退而求其次。”她认为两个人在一起是要在一起过一辈子的，而不是为了结婚而结婚，随便找一个人。五关之琳，说起香港的美人，首屈一指的就是关之琳。她号称“亮绝香江”，遗传自父母的优良基因。让她的美丽高不可攀。十八岁时，她被迫辍学，为了挣钱进入演艺圈。刚出道时，一年拍了十几部戏，每天只有两三个小时的休息。很快，她厌倦了重复的当花瓶，她渴望被人关爱，渴望安稳。但那时的她，光有美貌却识人不清。年仅二十岁时，她就不顾父亲的反对，与大十六岁离过婚的花心富豪王国晶结婚。没想到婚后，王国晶很快厌倦了关之琳，故态复萌，在外拈花惹草。这段感情仅仅维持了不到半年，就以离婚收场。离婚的伤害和后遗症，却对年仅二十岁的关大美人影响深远。之后，她周旋在一个又一个富豪和小鲜肉之间，为了恋爱，她多次吸引，却还是没有得到她想要的安稳。如今，年过六十的她，身价过亿。忙于自己的事业和生活，身边也不乏鲜肉帅哥相陪，却始终没有稳定的感情，而且一生未育。
。六，张曼玉， 1 9 8 3年，张曼玉参加香港小姐选美大赛，获得亚军和最上镜小姐，进入了演艺圈。1988年，张曼玉参演《旺角卡门》，获得了第八届香港电影金像奖最佳女主角提名。几年后，相继斩获柏林电影节影后、戛纳国际影展影后。在感情上，张曼玉经历一波三折后，如今也是顺心而为。早年，她与尔冬升导演、美术指导 Hank、发型师 Steve 三人陆续交往分手后。与法籍导演阿萨亚斯在1999年结婚，但2002年就宣布离婚。如今张曼玉离异单身多年，人到中年又突然对唱歌感兴趣，放着电影不拍，跑去进军乐坛。前不久，五十多岁的张曼玉现身香港中环某购物广场，一头红棕色短发，身穿西装内搭吊带，腹肌若隐若现，戴着黑色大耳机，在现场变身 DJ。帅气打碟，宛如一个中年少女。七蓝心湄，现年57岁的艺人蓝心湄堪称娱乐圈中的黄金单身贵族。她不只是在娱乐圈中吃得开，做副业也做得风生水起。不过蓝心湄的感情路一直崎岖，至今单身，也没有交往对象，更没有后代。由于没有后代，所以蓝心湄一直在考虑这么多的资产该如何处理。从前年轻的时候，蓝心湄就想过以人工受孕的方式生孩子，让孩子来继承自己的遗产，可惜以失败告终。而这些年，她也已经想明白了，不会再考虑怀孕生孩子，也不再强求结婚。而对于自己的资产分配问题，蓝心湄受访表示，未来将会从其中拿出三分之一留给员工，剩下的钱都将会捐给世界各地的儿童，帮助他们生活。蓝心湄事业有成，但是感情路非常崎岖。五十七岁的她至今未婚，她自称是感情路上的失败者。事实上，她的感情史并不丰富，迄今为止只公开过两段感情。第一段恋情与设计师男友长跑了九年，以男方出轨宣告终结。第二段恋情的交往对象是乐团吉他手，交往了六年，同样因为对方劈腿而分手。结束这两段共计十五年的恋情后，蓝心湄也已经人到中年。一方面想要再开启新恋情不容易，另一方面自己也习惯了单身，不会再刻意去为了恋爱而恋爱。蓝心湄受访的时候坦言自己快六十岁了，还怎么嫁人呢？何况也没有人愿意娶自己。另外，她也表示，因为自己的个性很难伺候，所以更是容易将他人拒之门外，也习惯了没有了恋爱。他直言，人生无法两全，与其去感叹无法拥有的事物，不如着眼于身边的美好。可见他相当乐观。八，刘雪华，泪眼皇后刘雪华是最为经典的琼瑶女郎之一。不知是否演多了琼瑶剧的原因，她的感情也颇为琼瑶狗血。她出道后交往的第一任男朋友是戏里的搭档张佩华，但不久后两人和平分手。分手后的刘雪华又遇到了浪漫风流的刘德凯，还是因戏生情，两人很快同进同出，形影不离。但他不知道的是，那时刘德凯还没有正式离婚，他被迫当了小三。在刘德凯离婚后，刘雪华还是选择了原谅。交往几年后，他有了身孕，两人选择订婚，准备步入婚姻的殿堂。没想到刘德凯向他提出了分手。太过伤心的他不慎摔倒，造成严重后果。后来为了保命，他不得不切除自己的子宫，从此也失去了做母亲的资格。与刘德凯分手四年后，刘雪华遇到了她后来的老公，著名编剧邓玉坤。在他们之后的十二年婚姻里，恩爱如初，刘雪华被宠成了小公主。但是邓玉坤在某一天不幸坠落身亡，留下刘雪华孤单一人。刘雪华没有自己的孩子，但她和邓玉坤的一双儿女关系非常好。在老公去世后，把全部财产都留给了邓玉坤的两个孩子。这八位女星当年都是风华绝代，虽惨遭爱情的打击，却也放下了过去，愿意和曾经的自己和解，拥抱如今美好的生活。祝福他们永远年轻和幸福。